ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் டு இங்கிலீஷ் பண்டிட் டாக்ஸ் இன் தமிழ் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் என்ன அப்படின்னா வேர்ப் நாட் ஃபைனைட் வேர்ப் ஸோ வேர்ப் வந்து ரெண்டு டைப்ஸா வந்து பிரிக்கலாம் ஸோ அதுல ஃபைனைட் வேர்ப் நான் ஃபைனைட் வேர்ப்ல நான் ஆல்ரெடி வந்து ஃபைனைட் வேர்ப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு நான் செப்பரேட்டா போஸ்ட் பண்ணிருக்கேன் இதனோட லிங்க் நீங்க கமெண்ட் பாக்ஸ் அண்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல பார்க்கலாம் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம டைப்ஸ் வந்து இல்லாம ஃபைனைட் வேர்பனுடைய ஐடென்டிஃபிகேஷன் அதை எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்றது அப்படிங்கிறதையும் நான் ஃபைனைட் வேர்ப் வந்து எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்றது அப்படிங்கிறதையும் அதனுடைய த்ரீ டைப்ஸ் அதாவது இன்ஃபினிட்டிவ்ஸ் ஜெரட் பிரசன்ட் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் ஸோ இதை தான் நம்ம இந்த வீடியோல லேர்ன் பண்ண போறோம் இப்போ நம்ம ஃபைனைட் வேர்ப் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பாக்கலாம் இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன் இது ரொம்ப சிம்பிளா உங்களுக்கு ஈஸியா புரிஞ்சுக்கலாம் பாருங்க ஷீ ஹெல்ப்ஸ் மீ டு கிளீன் த ரூம் டுடே அப்படின்னா என்ன இன்னைக்கு ரூம்ப என்ன எனக்கு ரூம்ப கிளீன் பண்றதுக்கு அவ உதவினால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த சென்டென்ஸோட அர்த்தம் இப்போ இந்த சென்டென்ஸ்ல வேர்ப் எது அப்படிங்கறத நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் அது ஃபைனைட்டா நான் ஃபைனைட்டா அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இந்த சென்டென்ஸ்ல வேர்ப் எதுன்னு பாருங்க அவ வந்து அதாவது மெயின் வேர்ப் எப்பவுமே வந்து சப்ஜெக்டுக்கு அடுத்து வரும் ஸோ இதுல மெயின் வேர்ப் என்ன அப்படின்னா ஹெல்ப்ஸ் அப்படிங்கறத மெயின் வேர்ப் ஸோ இதுல ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா சப்ஜெக்ட் ஸோ இதுல சப்ஜெக்ட் என்னன்னு பாருங்க She அப்படிங்கறத சப்ஜெக்ட் சப்ஜெக்ட்னா யாரும் டூவர் ஒரு விஷயத்த செய்யறவங்க சோ அவ என்ன செய்தா உதவி செய்தால் அப்படிங்கிறோம் இப்போ ஃபைனைட் வேர்ப் அப்படின்னா என்னன்னா ஃபைனைட் வேர்ப்ல வரக்கூடிய வேர்ப் அதனுடைய சப்ஜெக்டோட ஒத்து போகும் எப்படி எப்படி எல்லாம் ஒத்து போகும் அப்படின்னா இப்போ சப்ஜெக்ட் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஷீ ஷீ அப்படிங்கறது என்ன நம்பர் அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா அதாவது ஒரு மை அதாவது சப்ஜெக்ட் வந்து எப்படி எல்லாம் வரும் ஒருமை பன்மையில வரும் ஒரு விஷயத்த ஒருத்தவங்க செய்வாங்க இல்ல பல பேர் செய்வாங்க அப்ப இதுல இந்த இந்த ஹெல்ப் அப்படிங்கிற விஷயத்த யாரு செய்யறது இந்த வினைய ஷீ அப்படிங்கிற ஒரு பர்சன் செய்யறாங்க சோ ஷீ அப்படிங்கறதுனால நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா ஹெல்ப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வெறுவோட எஸ் ஆட் பண்றோம் அது மட்டும் இல்லாம நம்ம இன்னொரு விஷயம் பார்க்கணும் என்னன்னா இது எந்த டென்ஸ்ல சொல்றங்கிறத வச்சுதான் வேர்ப்ல நம்ம எஸ் ஆட் பண்றது இருக்கு எந்த டென்ஸ்ல நம்ம சொல்றோம் அப்படின்னா பிரசன்ட் டென்ஸ்ல தான் நம்ம சொல்றோம் ஏன் அப்படின்னா டுடே அப்படிங்கறத பிரசன்ட் டென்ஸ குறிக்குது அப்போ ஃபைனைட் வேர்ப்னா என்னன்னா ஒரு வேர்ப் நம்பர் அதனுடைய டென்ஸ் ஓகே அதாவது அந்த சப்ஜெக்டுடைய அந்த சப்ஜெக்டுடைய நம்பர் டென்ஸ் இத பொறுத்து அதனுடைய அந்த வெர்போடைய ஸ்பெல்லிங்ல மாற்றங்கள் ஏற்படும் சோ இதான் ஃபைனைட் ஃபைனைட் அப்படின்னா ஒரு கட்டுப்பாட்டுக்குள் உள்ளது அப்படிங்கிற அர்த்தத்தை தான் நம்ம ஃபைனைட் வேர்ப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் சோ இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் இப்போ அதே மாதிரி நம்ம இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்க இப்போ இதே சென்டென்ஸ நான் சொல்றேன் தே ஹெல்ப் மீ டு கிளீன் த ரூம் டுடே அவங்க எனக்கு ரூம்ப கிளீன் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணாங்க இன்னைக்கு ஹெல்ப் பண்ணாங்க அப்போ இதுல வெர்பு என்னன்னு பாருங்க ஹெல்ப் இப்போ நம்ம வெர்பு பக்கத்துல நம்ம என்ன போட்டிருக்கோம் ஏதாவது எஸ் போட்டிருக்கோமா இல்ல பட் இதனோட டென்ஸ் நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா டுடே அப்படிங்கறதுனால நான் பிரசன்ட் டென்ஸ்ல தான் செலக்ட் பண்ணிருக்கிறேன் எப்பவுமே பிரசன்ட் டென்ஸுடைய வெர்பு எதுல இருக்கும் அப்படின்னா புளூரல்ல தான் இருக்கும் சோ புளூரல் அப்படின்னா என்னன்னா வேர்பு வித் நோ எஸ் என்ன வரும் புளூரல் வேர்பு தான் வரும் சோ பிரசன்டென்ஸ் அப்படிங்கறதுனாலயும் இந்த இடத்துல சப்ஜெக்ட் வந்து புளூரல் அப்படிங்கறதுனாலயும் ஹெல்ப் அப்படிங்கிற ஸ்பெல்லிங் இவ்வளவுதான் இருக்கணும் வேற நம்ம எதுவும் பண்ணக்கூடாது பட் இதே வந்து பாருங்க பாஸ்ட் டென்ஸ்ல நான் சொல்றேன் அப்படின்னா என்ன ஆகிரும் அந்த வெர்புல சேஞ்ச் ஏற்படுது தே ஹெல்ப் அப்படிங்கிற அப்போ ஷீ அப்படிங்கும் போது ஹெல்ப்ல நம்ம எஸ் ஆட் பண்றோம் பட் இதே தே சொல்லும் போது நம்ம எஸ் எடுத்துரும் சோ இந்த மாற்றங்கள் நம்ம பண்றோம் இல்லையா சோ இதனாலதான் இதை நம்ம ஃபைனைட் வேர்ப் அப்படின்னு சொல்றோம் சோ ஃபைனைட் வேர்ப்னா என்ன சப்ஜெக்ட பொறுத்து சப்ஜெக்டோடைய நம்பரை பொறுத்தும் டென்ஸ பொறுத்தும் வெர்புல சேஞ்சஸ் ஏற்படுறது தான் ஃபைனைட் வேர்ப் அப்படின்னு சொல்றோம் ஓகே சோ நான் ஃபைனைட் வேர்ப்னா என்ன சோ ஃபைனைட் வேர்போட ஆப்போசிட் நான் அப்படின்றப்ப ஆப்போசிட் அப்படின்னு அர்த்தம் அதை தான் நம்ம நான் ஃபைனைட் வேர்ப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ இதே சென்டென்ஸை எடுத்துக்கோங்க இந்த சென்டென்ஸ்ல நம்ம என்ன செய்யறோம் ஹெல்ப் அப்படிங்கறது மெயின் வேர்ப் அதே நேரத்துல இன்ன
to clean she helps me to clean the room today appin sollum bodu so help abingiradhu oru verb okay adutathu innoru verb enna idile rendavathu verb irukku to clean appo sutham seivadarkku appinu solradhum oru vinai dhaan so indha rendu verb la helps அப்படிங்கறது finite verb கீழ வருது ஏன் அப்படினா அது subject பொறுத்து tense பொறுத்து verb ல மாற்றம் வருது பட் இதே பாருங்கல to clean அப்படினு சொல்லும்போது நாம வந்து அந்த அந்த to clean ல ஏதாவது மாற்றம் கொண்டு வரமா எதுவுமே கிடையாது so non finite verb இந்த to clean அப்படிங்கறது non finite verb க்கு கீழ வரும் so இந்த இடத்துல subject னால இந்த non finite verb க்கு number ல எந்த changes உம் வராது tense ல எந்த changes உம் வராது சோ இதே சென்டென்ஸ நான் வந்து she helped அப்படினு நான் பாஸ்ட்ல வந்து இங்க ஈடி ऐड பண்ணி பாஸ்ட்ல கொடுத்தாலும் she help me to clean the room அப்படி நான் சொன்னாலுமே இந்த டென்ஸ் தான் மாறுமே தவிர இந்த to cleanங்கறது மாறாத இல்லையா சோ அதனால இத நாம நான் ஃபைனைட் வெர்ப் அப்படினு சொல்லுவோம் இப்போ நான் ஃபைனைட் உடைய டைப்ஸ் என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படினா இன்ஃபினிட்டிவ்ஸ் ஜெரன் participle so ipo na kudutalaya ungalku or example she helps me to clean the room today abingiradhu endha types keela varum abina infinitive keela varum infinitive abina two plus verb so two verb abin solluvom adha so two ku pakkathula varakoodiya verb infinitive verb abin solluvom so two verb da enna solluvom infinitive inda infinitive verb ingiradhu edhukku keela varra type type na non finite verb keela varakoodiya type avlo da next in the infinitive verb nama two verb nu solrom laya adhe maadhiri bear infinitive appadina irukku bear infinitive appadina verb la irundhu nama two va eduthitom appadina adhu bear bear ina vetru appadina artham adhavadhu kaaliyana appadina artham bear hand appadina solrom laya verungai appadina solra mari see for example she helps me to clean the room appadina sollum bodhu idhila to clean அப்படிங்கிறது two verb வருது பட் இந்த एग्जांपल பாருங்க i will call you tomorrow நான் உன்னை நாளைக்கு அழைக்கிறேன் அப்படினு சொல்றோம் அப்போ இதுல verb எதுன்னு பாருங்க call so இந்த இடத்துல call அப்படிங்கிறது infinitive but அத நாம வந்து bear infinitive னு சொல்றோம் அது எதனால அப்படினா because of this modal verb so modal verb னா எதுனா the will shall would could இதெல்லாம் நாம வந்து சொல்றது modal verb நாம எப்பவுமே இந்த modal verb எழுதும் போது இந்த பக்கத்துல உள்ள verb ஓட அப்படியே நாம வந்து verb வந்து போடணும் எந்த சேஞ்சும் பண்ண மாட்டோம் அந்த verb அப்படியே போடுவோம் அது முன்னாடி அது அதோட எந்த ஒரு சேஞ்சஸ் நாம பண்ண மாட்டோம் இதே நாம வந்து would னு சொன்னாலும் would call அப்படினு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி i would call னு சொல்லலாம் they will call இல்லனா they would call அப்படினு சொல்லுவோம் பட் நான் வந்து they சொன்னாலும் i சொன்னாலும் would சொன்னாலும் shall சொன்னாலும் இந்த callங்கறது அப்படியே இருக்கும் சோ இத தான் நம்ம வந்து bear infinitive சோ இந்த bear infinitive அப்படிங்கறது எதுக்கு அப்புறம் வரும் அப்படினா modal verb க்கு அடுத்து வர கூடியத நம்ம bear infinitive verb அப்படினு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் இப்போ நெக்ஸ்ட் டைப் என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா ஜெரன் ஜெரன் அப்படினா ing வேர்ட தான் ing ல முடிய கூடிய வேர்ட ஜெரன் அப்படினு சொல்வோம் இப்போ இந்த ஜெரன்ட நான் வந்து ஒரு நவுனா யூஸ் பண்ணலாம் சோ நவுன் வரும்போது அது ரெண்டு இடத்துல ப்ளே வந்து பண்ணும் என்ன அப்படினா ஒரு சப்ஜெக்ட் அப்ளை பண்ணும் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் அப்ளை பண்ணும் இப்போ एग्जांपल பாருங்க ரீடிங் இஸ் a good habit அப்படிங்க சொல்ற அதாவது படிக்கிறது அதாவது ஒரு வாசிப்பு வாசிப்பு அப்படிங்கறது நல்ல பழக்கம் அப்படினு சொல்றேன் சோ இதுல எது ing ing word அப்படிን பாருங்க ரீடிங் அப்படிங்கிறது ing word சோ இந்த இடத்துல இந்த ரீடிங் நம்ம எப்பவுமே நம்ம நினைப்போம் ஒரு வேர்ட் வந்து கண்டினியூஸ் டென்ஸ்ல தான் ing வரும் இப்ப ரீட் அப்படிங்கிறது வெர்ப் ரீடிங் அப்படிங்கிறது கண்டினியூஸ் வெர்ப் அப்படினு சொல்றோம் பட் இந்த இடத்துல ரீடிங் அப்படிங்கிறது எந்த இடத்துல வருதுனா வெர்ப்புக்கு முன்னாடி சோ வெர்ப்புக்கு முன்னாடி வரக்கூடிய ஒரு வேர்டை நாம ஒரு சப்ஜெக்ட் அத கன்சிடர் பண்ணனும் ஓகேவா சோ இந்த இடத்துல ரீடிங் அப்படிங்கறது சப்ஜெக்ட் ஆறதுனால இது ஒரு நவுன் என்ன மாதிரி நவுன் அப்படினா ஒரு ஜெரண்ட் ஜெரண்ட் குண்டான ஜெரண்ட் நவுனா வருது அடுத்து பாருங்க she likes reading அப்படிங்கற அப்போ இந்த இடத்துல அவளுக்கு என்ன பிடிக்கும் அப்போ என்ன பிடிக்கும் அதாவது what she likes அப்படிங்கறது ரீடிங் அப்போ what 
அப்படிங்கிறதுக்கு ஆன்சர் கொடுக்கறத என்னன்னு சொல்லுவோம் ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ இந்த இடத்துல ரீடிங்கிறது தான் ஆப்ஜெக்ட் ஸோ இந்த ஆப்ஜெக்ட் இந்த இடத்துல என்ன ஆகுது என்ன ஒரு வேர்டு கீழே வருது ஜெரன் ஜெரன்னா என்ன ஐஎன்ஜி வேர்டு தான் ஜெரன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த ஜெரன் இந்த இடத்துல எந்த டைப்ஸ் ஜெரன்ங்கிறது எந்த டைப்ஸ் கீழே வருது நான் ஃபைனைட் வேர்ட் இன்னொன்னு இது எதுக்கு நான் நான் ஃபைனைட் வேர்ட் அப்படின்னு சொல்றேன் இப்போ நல்ல பாருங்க She likes reading அப்படிங்கிறோம் அப்போ லைக்ஸுங்கிறதும் ஒரு வினையை குறிக்கக்கூடிய சொல் மாதிரி தான் வருது பட் இந்த இடத்துல நான் வந்து இந்த ஷீயை வச்சு லைக்ஸ்ல சேஞ்ச் வருது பட் ரீடிங்ல நான் ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ணுவோமா பண்ண மாட்டோம் ஷீ லைக்ஸ் ரீடிங் சொல்லுவேன் ஷீ வில் லைக் ரீடிங் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஷீ லைக்ட் ரீடிங் அப்படின்னு சொல்லுவேன் ஸோ அப்ப நான் லைக்ல தான் சேஞ்ச் வருமே தவிர ரீடிங்ல சேஞ்ச் வராது ஸோ அதனால இந்த ஜெரன்ட்ங்கிறது நான் ஃபைனைட் வேர்ட் கீழே வருது அதே மாதிரி ரீடிங் இஸ் அ குட் ஹேபிட் நான் சொல்லும் போது ரீடிங் இஸ்ங்கிறது இந்த இடத்துல ஃபைனை ரீடிங்கிறது ஜெரன் இந்த ரீடிங் ஜெரன்கிறது சொல்றா இல்லையா இது நான் ஃபைனைட் வேர்பு கீழே வருது அதே மாதிரி நான் ரீடிங் வாஸ்ன்னு சொல்லலாம் ஓகே ரீடிங் வாஸ் அ குட் ஹேபிட் டு யூ அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இதை தான் நான் மாற்ற முடியுமே தவிர ரீடிங்கிறத நான் எந்த எந்த விதத்திலையுமே மாற்ற முடியாது ஸோ அதை தான் நம்ம நான் ஃபைனைட் வேர்ப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ நம்ம அடுத்து பார்க்கக்கூடிய டைப் என்ன அப்படின்னா பார்ட்டிசிபல் ஸோ பார்ட்டிசிபல் ரெண்டு வந்து டைப்பா நம்ம பிரிக்கலாம் ஒன்னு பிரசன்ட் பார்ட்டிசிபல் இன்னொன்னு பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் ஸோ பிரசன்ட் பார்ட்டிசிபல் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா அதாவது வெறுப்போட ஐஎன்ஜி வரக்கூடிய வேர்டு வந்து பிரசன்ட் பார்ட்டிசிபல் அப்படிமோ அதாவது எந்த நம்ம டென்ஸ்ல சொல்லுவோம் இல்லையா டென்ஸ்ல ஹெல்பிங் வேர்க் பிளஸ் மெயின் வேர்ப் ஸோ எந்த இடத்துல எல்லாம் வந்து ஹெல்பிங் வேர்ப் பிளஸ் மெயின் வேர்போட ஐஎன்ஜி வேர்டு வருதோ ஹெல்பிங் வேர்புக்கு அடுத்த வரக்கூடிய வேர்புல ஐஎன்ஜி வேர்டு வருதோ அது ஃபுல்லா பிரசன்ட் பார்ட்டிசிபல்மோ ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது பிரசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் இதெல்லாம் சொல்லுவோம் இல்லையா பிரசன்ட் பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் இந்த இடத்துல வரக்கூடிய ஹெல்பிங் வேர்புக்கு அடுத்து வரக்கூடிய வேர்ப நம்ம பிரசன்ட் பார்ட்டிசிபல் அப்படிமோ பட் இது பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் என்ன அப்படின்னா அதாவது வி த்ரீ ஃபார் ஸோ பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் அப்படின்னா வி த்ரீ ஃபார்ம் ஆஃப் த பாம்பு தான் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் அப்படிமோ அது வந்து பெர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் வரக்கூடிய இடத்துல எல்லாம் பிரசன்ட் பெர்ஃபெக்ட் பாஸ்ட் பெர்ஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரக்கூடிய இடத்துல நம்ம வந்து சொல்லுவோம் இப்ப பாருங்க கோ வென்ட் கான் ஸோ இந்த இடத்துல கான் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஒரு பார்ட்டிசிபல் வேர்ப் சி ஃபார் த எக்ஸாம்பிள் வி ஆர் கிளீனிங் த ரூம் அப்படின்னு சொல்றோம் ஸோ இந்த இடத்துல எது வந்து மெய் கண்டினியூஸ் டென்ஸ்ல வரக்கூடிய வேர்வ் அப்படின்னு பாருங்க கிளீனிங் அப்படிங்கிறது தான் கண்டினியூஸ் டென்ஸ்ல வரக்கூடிய வேர்வ் இதை நம்ம வந்து பிரசன்ட் பார்ட்டிசிபல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சோ காரணம் என்ன அப்படின்னா இந்த இடத்துல நம்ம என்ன யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா ஆர் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து ஃபைனைட் வேர்ப் அப்படின்போம் இதே வந்து கிளீனிங் அப்படிங்கிறது நான் ஃபைனைட் வேர்ப் ஏன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல இப்போ வந்து வி ஆர் கிளீனிங் சொல்லுவேன் பட் இதே நான் ஐ சொல்லும் போது ஐ ஆம் கிளீனிங் இந்த வேர்ப் வந்து மாத்திக்கலாம் பட் ஆனா ஐ ஆம் கிளீனிங் சொன்னாலுமே கிளீனிங்ங்கிறதுல எந்த சேஞ்சும் வராது இல்லையா சோ வெர்போட எந்த சேஞ்சும் அதாவது வரல அப்படிங்கும் போது அதை நம்ம வந்து நான் ஃபைனைட் வேர்ப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் அடுத்தது பாருங்க She had cleaned the room அப்படிங்கிறோம் So அப்ப இதுல verb main verb என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கிளீன்ட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் இப்போ ஷி ஹேட் கிளீன்னு சொல்லலாம் அதே மாதிரி தே ஹாவ் இந்த ஹேட் அப்படிங்கிறது என்னவா மாத்திக்கலாம்னா தே ஹாவ் கிளீன்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் சோ ஷி ஹேட் கிளீன்ட்னாலும் தே ஹாவ் கிளீன்ட் அப்படின்னு நான் வந்து பார்ட்டிசிபிள்ல மாத்தும் போது இந்த இடத்துல என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஹேட் ஹாவா மாத்திக்கலாம் பட் ஆனா கிளீன்ட் அப்படிங்கிறது எந்த ஒரு சேஞ்ச் இல்லாம அப்படியே வரும் இல்லையா சோ இதான் நம்ம வந்து பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் மோ அப்போ இந்த பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் அப்படிங்கிறது எந்த டைப்ஸ் கீழே வரும் அப்படின்னா நான் ஃபைனைட் வேர்ப் ஏன் அப்படின்னா இந்த இந்த கிளீன்ட் அப்படிங்கிறது சப்ஜெக்ட் நம்பர் டென்ஸ் இது இதனால எந்த ஒரு காரணத்தினாலையும் அதுல எந்த ஒரு தக்கமும் ஏற்படல எந்த ஒரு சேஞ்சஸும் ஏற்படலங்கிறதுனால இதை நம்ம நான் ஃபைனைட் வேர்ப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸசைஸ் கொடுத்துருக்கேன் சிக்ஸ் சென்டென்சஸ் கொடுத்துருக்கேன் இதுல ஃபைனைட் வேர்ப் எது நான் ஃபைனைட் வேர்ப் எதுன்னு கண்டுபிடிக்கணும் அந்த நான் ஃபைனைட் வேர்ப்லயே ஜெரண்ட் எது இன்ஃபினிட்டிவ் எது பார்ட்டிசிபல் எது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் இன்ஃபினிட்டிவ் கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப ஈஸி டூ வேர்ப தான்
நீங்க உங்களோட ஆன்சரை கண்டுபிடிச்சிட்டு என்னோட ஆன்சர் கீயோட செக் பண்ணிக்கிறீங்க ஐ ஃபர்காட் டு பை மில்க் அப்படின்னா நான் பால் வாங்க மறந்துட்டேன் அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த என் கடைசியா நாங்க வந்து உள்ள தங்க முடிவு செஞ்சோம் மை பேரண்ட்ஸ் மை பேரண்ட்ஸ் லைக் கோயிங் ஃபார் லாங் வாக்ஸ் அட் த வீக்கெண்ட் வீக்கெண்ட்ல அதாவது வாரத்தோட இறுதியில என்னோட பேரண்ட்ஸ்க்கு லாங் வாக் போறது பிடிக்கும் ஐ கான் ஸ்டாண்ட் வெயிட்டிங் இன் த கியூ என்னால கியூல வந்து ரொம்ப நிக்க முடியல வெயிட் பண்ணி காத்திருந்து நிக்க முடியல அப்படின்னு சொல்றாங்க அடுத்தது ஷீ இஸ் ஈட்டிங் ஃப்ரூட் அவ பழங்கள் அவள் அவள் பழம் சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கிறாள் அடுத்தது ஷீ ஹேட் கம்ப்ளீட்டட் ஹெர் ஹோம் ஒர்க் அப்படின்னா அவளுடைய ஹோம் ஒர்க்கை அவள் முடித்து விட்டாள் அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ நீங்க உங்க ஆன்சர் நீங்களும் ட்ரை பண்ணிட்டு ஆன்சர் கீ செக் பண்ணுங்க சோ ஃபைனைட் வேர்போடைய ஆன்சர் எது அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா ரெட் கலர்ல கொடுத்துக்கிறது ஃபுல்லா என்ன அப்படின்னா ஃபைனைட் வேர்ப் இப்போ ஃபர்காட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஃபைனைட் ஏன்னா ஐய வச்சு நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுவோம் இதை ஷீன்னு சொல்லும் போது ஷீ ஃபர்கட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா சோ வெர்போடைய ஸ்பெல்லிங் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் அடுத்தது வி டிசைடட் சோ பாஸ்ட்ல இருக்கு இதே வந்து பிரசன்ட்ல சொல்லும் போது வி வி டிசைட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி மை பேரண்ட்ஸ் ப்ளூரலா இருக்கனால வெர்போட ஐஎன்ஜி இல்ல அடுத்து அடுத்தது ஐ நான் <laughs> எஸ் இது வந்து இன்ஃபினிட்டிவ்ல வரும் அடுத்தது டு ஸ்டேங்கிறதும் நான் ஃபைனைட் அண்ட் டூ வேர்ப்னு சொல்லுவோம் அடுத்தது கோயிங்கிறது நான் ஃபைனைட் அண்ட் இது ஜெரண்ட்ல வரும் அடுத்தது ஸ்டாண்ட் அப்படிங்கிறது நான் ஃபைனைட் பேர் இன்ஃபினிட்டிவ்ல வரும் ஈட்டிங் அப்படிங்கிறது நான் ஃபைனைட் எதுல வரும்னா பிரசன்ட் பார்ட்டிசிபல்ல வரும் அடுத்தது கம்ப்ளீட்டட் அப்படிங்கிறது நான் ஃபைனைட் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல்ல வரும்